அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் இன்று பார்க்க போவது இணையம் இன்டர்நெட் பற்றி தான் இணையத்தை பற்றி தெரியாதவர்கள் யாரும் இல்லை என்று சொல்லிவிடலாம் இன்று எந்த ஒரு தகவலையும் நொடி நேரத்தில் சேகரித்து விடலாம் நினைத்த நேரத்தில் எந்த மூளையில் இருக்கும் ஒருவருடனும் தொடர்பு கொண்டு பேசிவிட முடியும் இதற்கு காரணம் இணையம்தான் இணையம் அந்தளவுக்கு வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது இப்பொழுது நான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த வீடியோவை பார்ப்பது கூட இணையத்தில் தான் இவ்வாறு இணையம் வந்து எல்லா இடங்களிலும் பரவி இருக்கின்றது ஐரோப்பிய அணு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய டிம் பேர்னஸ்லி என்ற விஞ்ஞானி வந்து உலகில் வந்து இயங்கும் கணனிகளை எவ்வாறு எளிமையான முறையில் இணைக்கலாம் என்ற கருத்தை வந்து தனது ஆய்வுக் கட்டுரையில் வெளியிட்டார் பின்னர் இதுதான் இந்த உலகளாவிய திட்டமாக மாற்றப்பட்டது இன்று பல நூறு கோடி கணக்கான மக்களிடையே இணைந்த சாதனமாக இணையம் உருவாகியுள்ளது அமெரிக்க இராணுவம் தனது தேவைக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆர்பா நெட் என்ற இணைய முன்னோடி திட்டத்தை செயல்படுத்தியது அத்திட்டம் இராணுவ நடைமுறைக்கு மட்டுமே பயன்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றிலேயே இணையம் பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்பட்டது இணையம் என்பதின் வரைவிலக்கணத்தை பார்ப்போமாயின் உலகெங்கிலும் உள்ள கணனி வலையமைப்புகளின் சேர்க்கை தான் இணையம் எனப்படும் இணைய பயன்பாட்டு இந்த முழு உலகம் வந்து ஒரு பூகோள கிராமமாக மாறியுள்ளது இணையத்துக்கு வந்து எந்த தனி உரிமையாளரும் கிடையாது யாருமே தன்னுடைய தனியம் என்று சொல்லி சொந்தம் கொண்டாட முடியாது ஆனால் இணைய சங்கம் எனும் ஒரு லாப நோக்கமற்ற நிறுவனம் வந்து இணையம் தொடர்பான கொள்கைகள் நடைமுறைகள் இணைய தொழிற்பாடுகளை வந்து மேற்பார்வை செய்கின்றது இணைய சேவை வழங்குனர் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இணைய தொடர்பை நமக்கு வழங்குகின்ற ஒரு நிறுவனம் வந்து இணைய சேவை வழங்குனராக தொழிற்படுவர் இணைய பாவனைக்காக அந்த நிறுவனம் வந்து ஒரு கட்டணத்தை நம்மளை வந்து அறவிடுகின்றது உதாரணமாக டெலிகாம் மொபிட்டல் டயலக் போன்ற நிறுவனங்கள் வந்து இணைய சேவை வழங்குனராக தொழிற்படுகின்றன அடுத்ததாக விலை மேலோடி இணைய பக்கங்களை வந்து பார்ப்பதற்கு நமக்கு தேவையான ஒரு பிரியோக மென்பொருள் வந்து விலை மேலோடி என்று சொல்வோம் இந்த விலை மேலோடி இந்த மென்பொருள் இல்லாவிடின் நாங்கள் இணையத்தை வந்து அணுக முடியாது இந்த விலை மேலோடிகளின் பெயர்கள் வந்து கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் கூகுள் குரோம் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் மொசிலா ஃபைவ் ஒர்க்ஸ் ஒபேரா சஃபாரி இவை வந்து ஒரு பிரபஞ்சமான விலை மேலோடிகளாகும் இதில் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் வந்து விண்டோஸ் பதிப்பு பணி செயல்முறை மீது நாங்கள் நிறுவினால் இலவசமாக தரப்படும் ஒரு விலை மேலோடியாகும் இது விருப்பமில்லாவிடில் நாங்கள் மேலதிகமாக வேறு விலை மேலோடிகளையும் நிறுவ முடியும் இதில் அனைத்தையும் வந்து நாங்கள் நிறுவி வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதில் ஏதாவது ஒரு விலை மேலோடியை பயன்படுத்தி நாங்கள் இணையத்தை பயன்படுத்த முடியும் இணையம் எனும் என்ன கருவை பார்த்தோம் பின்பு இணைய சேவையை வழங்கும் இணைய சேவையை வழங்குனரை பற்றி பார்த்தோம் பின்பு இணையத்தை அணுகுவதற்கான மென்பொருள் விலை மேலோடியை பற்றி பார்த்தோம் ஆகவே நாங்கள் இப்போது இணைய பக்கங்களுக்கு செல்வதற்கு தயாராக உள்ளோம் இப்படி இணைய பக்கங்களை பார்க்க வேண்டுமாயின் எங்களுக்கு மிக முக்கியமானது வந்து இணைய முகவரி ஒவ்வொரு இணைய பக்கங்களையும் வந்து இணையத்தில் வந்து நாங்கள் தனித்துவமாக இணங்காண்பதற்கு இணைய முகவரி அவசியமாகும் தற்பொழுது அதை பற்றி அவதானிப்போம் இணைய பக்கங்களை தனித்துவமாக அடையாளம் காணும் இணைய முகவரியை வந்து சீர்மை வள இடப்படுத்தி என்று சொல்வோம் ஆங்கிலத்தில் யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் சுருக்கமாக ஜூஆர்எல் என்று சொல்வோம் அதாவது ஒரு ஜூஆர்எல் எங்களுக்கு தெரிந்தால் தான் நாங்கள் அந்த இணைய பக்கத்துக்கு செல்ல முடியும் இங்கே உதாரணங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன ஒரு ஜூஆர்எல் ஒன்றில் நான்கு பகுதிகள் காணப்படும் இவைதான் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளன மேலே காட்டப்பட்டுள்ள வந்து ஒரு ஜூஆர்எலுக்கான உதாரணம் ஹெச்டிடிபி டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் யூடியூப் டாட் காம் ஸ்லாஷ் சேனல் ஸ்லாஷ் பின் எழுத்துக்கள் காணப்படுகின்றன இந்த யூஆர்எல்லில் இந்த முன்பு காணப்படும் இந்த ஹெச்டிடிபி என்பது மீ செம்மை நடப்பழுங்கு அந்த இணைய பக்கம் தொடர்பான ஒரு நடைமுறையாகும் அடுத்ததாக காணப்படும் இந்த டபிள்யூ டபிள்யூ வந்து உலகளாவிய விலை வேர்ல்டு வைட் வெப் அடுத்ததாக காணப்படும் அந்த யூடியூப் டாட் காம் இது வந்து ஆள்களை பேர் டொமைன் நேம் எனப்படும் அடுத்ததாக அந்த ஸ்லாஷுக்கு பின்னுக்கு காணப்படும் பகுதி வந்து வளம் அமைந்துள்ள இடம் பார்த்து என்று சொல்லுவோம் ஆகவே வந்து ஒரு ஜூஆர்எல் வந்து நான்கு பகுதிகளை கொண்டிருக்கும் ஹெச்டிடிபி பின்பு உலகளாவிய விலை பின்பு ஆள்கள பேர் டொமைன் பின்பு வளம் அமைந்துள்ள இடம் இதில் அந்த முன்னுக்கு காணப்படும் ஹெச்டிடிபி என்பது மீ செம்மை நடப்பழுங்கு அதில் சில வேலை ஹெச்டிடிபி எஸ் என்று பயன்படுத்தப்படும் அந்த எஸ் என்றால் செக்வேர்ட் இந்த இணைய முகவரியானது மிகவும் பாதுகாப்பானது என்ற கருத்துடையது இங்கு வந்து ஜூஆர்எல் முகவரியில் வந்து அந்த பாத்து வந்து காட்டப்பட்டுள்ளது இங்கு சில பிரபலமான ஜூஆர்எல் முகவரிகள் காட்டப்பட்டுள்ளன இலங்கையில் பயன்படுத்தப்படும் பிரபஞ்சமான முகவரிகளும் சில காட்டப்பட்டுள்ளன பரிச்சத்தினை களத்தினுடையது டூநெட்ஸ் டோட்டல் கே இந்த ஜூஆர்எல்லினுடைய ஒரு பகுதி தான் வந்து ஆள்களை பேர் எனப்படும் 
இந்த ஒரு இணைய முகவரி வந்து தரப்பட்டுள்ளது ஹெச்டிடிபிஎஸ் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் யூடியூப் டாட் காம் ஸ்லாஷ் சேனல் இங்கே வந்து அந்த யூடியூப் டாட் காம் அந்த பகுதி மட்டும்தான் ஆள்கள பேர் என குறிக்கப்படும் இந்த ஆள்கள பேரினுடைய இறுதியில் அமைந்த பகுதியை தான் வந்து உயர்மட்ட ஆள்களம் அதாவது ஹை லெவல் டொமைன் என்று சொல்வோம் இந்த யூடியூப் டாட் காமில் அந்த டாட்டர் குப்பி நிகழ்வு டாட் காம் இதைத்தான் வந்து உயர்மட்ட ஆள்களம் என்று சொல்லுவோம் இந்த உயர்மட்ட ஆள்களத்தை வைத்து கொண்டு இந்த இணைய முகவரி வந்து எவ்வகையான பயன்பாட்டுக்குரியது என்பதை நாங்கள் தீர்மானிக்கலாம் உயர்மட்ட ஆள்களங்கள் வந்து துறைகளை குறிக்கின்றதை காண்கிறீர்கள் டாட் காம் அண்டு முடிந்தால் வர்த்தகம் கொமர்ஷியல் ரீதியானது அதிகளவான இணைய முகவரிகள் வந்து டாட் காமில் தான் முடிவடைகின்றன ஜிஓவி என்றால் அரசு கவர்மெண்ட் சார்பானது ஓஆர்ஜி என்றால் லோகனைசேஷன் லாப நோக்கற்ற அமைப்புகள் இடியு என்று முடிந்தால் எடுக்கேஷன் கல்வி சார்பானது நெட் வலையமைப்பு நெட்ஒர்க் ஐஎன்டி என்று முடிவடைந்தால் இன்டர்நேஷ்னல் சர்வதேச ரீதியான இணைய முகவரியாகும் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த உயர்மட்ட ஆள்களங்கள் வந்து நாடுகளை குறிப்பதை பார்க்கப் போகிறோம் டாட் எல்கே என்று முடிவந்தால் அது இலங்கைக்குரிய இணைய முகவரியாகும் ஐஎன் என்று முடிந்தால் இந்தியா ஜூகே என்று முடிந்தால் அது இங்கிலாந்து ஜூஎஸ் என்று முடிவடைந்தால் ஐக்கே அமெரிக்காவினுடையது ஜேபி என்று முடிந்தால் ஜப்பானுடையது ஆகவே அந்த உயர்மட்ட ஆள்களங்கள் இவ்வாறு அமைந்தால் இவை அந்த அந்தந்த நாடுகளுக்குரிய இணைய முகவரி என்பதை நாங்கள் முடிவெடுக்கலாம் ஆகவே அந்த உயர்மட்ட ஆள்களங்கள் வந்து சில விலைகளை துறைகளை குறைக்கும் சில விலைகளை நாடுகளை குறைக்கும் ஆகவே அந்த உயர்மட்ட ஆள்களை வைத்து கொண்டு அந்த இணைய முகவரி வந்து வெவ்வகையான இணைய முகவரி எந்த நோக்கத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட இணைய முகவரி என்பதை நாங்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் இதனை நீங்கள் செய்முறைகளினூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் ஐபி முகவரி ஐபி அட்ரஸ் இது சம்பந்தமான விடயங்களையும் மேலதிக விடயங்களையும் என்னுடைய அடுத்த வீடியோவில் பதிவிடுகின்றேன் நன்றி